gagawa tayo ng chocolate fudge. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong cocoa powder, evaporated milk, white sugar, salt, butter or margarine, vanilla extract, and semi-crushed peanuts. Ito naman ay optional lang. Maglalagay tayo ng chocolate ganache. Meron tayong chocolate hazelnut spread. Pwede gumamit ang Nutella or Goya. At meron tayong bittersweet chocolate. Ang unang gagawin natin, i-combine natin ang milk, sugar, cocoa powder, and salt. And mix well. Let's turn the heat on at ipagpatuloy ang paghalo. Cook over medium heat and bring to a boil. At mas maganda kung gagamit ka ng wooden spoon. Kapag kumukulo na siya, turn the heat to low at wag mo na siyang haluin and simmer about 10 minutes. At mas maganda kung gagamit kayo ng saucepan kasi malalim para maiwasan ang pag-spill. Ngayon naman, para ma-check natin kung ready na ang ating mixture, kumuha na isang cup ng cold water at magdrop ng konting mixture. Tapos, i-press mo at kapag na-flat, ready na siya. And then, remove the pan from the heat and let it cool down. Huwag naman masyadong malamig, dapat warm lang. At kapag warm na siya, let's add the butter and vanilla extract. At isabay na rin natin ang peanuts. At i-mix natin siya hanggang mawala ang kintab niya. So medyo i-ready ang mga braso dahil habang tumatagal, lalong bumibigat. After natin i-mix ng mga few minutes, ito ang magiging kulay niya. Nawala ng kintap at medyo dry na siya. Maglagay tayo ng parchment paper sa ating deep dish or sa ating pan. Kung walang parchment paper, pwede malagay ng konting grease. At ilipat na natin sa ating deep dish ang ating fudge. So ayan, naayos na natin ang ating fudge. Medyo malaki ang ating pan para sa ating fudge, pero okay lang yan. Set aside and let it cool. At gawin natin ang ating ganache. Sa paggawa ng ganache, tunawin lang natin ang chocolate gamit ang Ben Marie method. After matunaw, remove from heat, then add Nutella or any brand ng chocolate hazelnut spread, and mix well. Tapos, ispread natin ang ating ganache sa ibabaw ng ating fudge. Cover and chill for 10 minutes or until set. So ayan, firm ng ating ganache. Pwede natin siyang tanggalin sa pan at ikot. I-cut natin chocolate fudge into square pieces. Pwede malalaking square ang pag-cut, pero mas maganda kung maliliit. Ito 
Ito ay optional lang pero mas maganda kung lalagay natin siya sa maliliit na cupcake liners. So ayan, eto na ang ating chocolate fudge. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, tikman natin yung ating chocolate fudge. Ayan. Ang cute. <laughs> Mm. Ang sarap. Super rich ang chocolate. Mm. <laughs> mm. Titikman ko yung chocolate fudge mismo. Ah. Mm -hmm. mm. Napaka-rich ng chocolate niya. Kahit wala na yung inilagay natin sa ibabaw, pwedeng wala na yon. Ang rich ng chocolate and fudgy siya. Napaka-fudgy niya. Akala ko medyo crumbly. Hindi. Mm. Hindi, hindi siya crumbly. Kahit ganyan yung tsura niya, hindi talaga. Looks can be deceiving talaga. Super fudgy. And super rich ang chocolate. Kaya mas maganda kung ganito lang kaliit. Yung parang bite size lang. Yung, yung, yung slice. Kasi for me, one slice ito, enough na for me. Alam mo yung parang pagkatapos mong kumain ng heavy meal, tapos gusto mo ng, ng dessert or, pang, or dulce, Pwedeng pwede ito. Isang, isang lang ito, pwedeng pwede. Kaya pwede siya kapag may party. Tapos, ang slice ay ganito lang kaliit. Pwedeng pwede na siya. For me lang. Kasi napaka-rich ng chocolate niya. And yung tamis niya, mm, matamis talaga. Kaya, okay na sa akin yung, yung isang slice nito. Alam mo yung pampawala ng umay? Pwedeng pwede ito. One slice is enough talaga. Pero kung mahilig talaga sa chocolate, siguro isang ganito, mahubos mo. Napaka-chocolatey talaga. Very rich. And yes, fudgy. Mm -hmm. Fudgy talaga. Promise yan sa inyo. Fudgy talaga siya. Hindi siya crumbly. Fudgy. <laughs> so, ayan. Dalawa na yung nakain natin. So, tama na. Kasi everyday na ako si sweets. So, pero happy ako. Sobrang happy ako sa chocolate fudge natin. napaka chocolatey And fudgy siya. So, ayan. Mamimigay na tayo. Pwede siyang ilagay sa clear pack. At pwede gumamit ng maliliit na cupcake liners. Pero itong binili ko medyo pricey. 50 pieces for 12 pesos. Pero ito, mas mura. 3 pesos, 100 pieces. Ito yung ginagamit sa macaroons. Ito yung 12 pesos natin. May Mickey Mouse kasi siyang drawing. Kaya medyo pricey, pero ang cute niya, ba Pero okay naman gamitin yung ating 3 pesos. Pwede gumamit ng assorted color and pwede naman na all white lang. And yes, mas makakamura ka kung itong gagamitin. At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, pwede gumamit ng gusto ninyong brand. Ang nagawa natin ay 42 pieces. Ang cost per yield ay 1 peso and 7 cents. Pwede mo ibenta ng 4 pesos. Kung may ganas naman ang gagawin mo, ang cost per yield ay 2 pesos and 9 cents. At pwede mo ibenta ng 5 pesos. And again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!